வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் பற்றின சீரீஸ் ஆஃப் வீடியோஸ் இது இந்த சீரீஸில் நம்ம ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்கினுடைய அம்சங்களான கிளாஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து தொடங்கி இன்ஹெரிட்டன்ஸ் வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம் இந்த சீரீஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக உபயோகமாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் உங்கள் ஆதரவுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்ஹெரிட்டன்ஸை தொடர்ந்து இனி நம்ம பார்க்க போகிறது பாலிமாஃபிசம் சரி பாலிமாஃபிசம்னா என்ன இப்போ நம்ம ஒரு சின்ன பொண்ணு ஒரு சிறுமி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா அந்த பொண்ணு பெத்தவங்களுக்கு ஒரு குழந்தையா அதாவது ஒரு பொண்ணா நடந்துக்கிறா சின்ன பொண்ணா நடந்துக்கிறா இதே ஒரு கூட பிறந்தவங்களுக்கு சகோதரியா நடந்துக்கிறா ஒரு ஆசிரியர்கிட்ட மாணவியா நடந்துக்கிறா இதே நம்ம கத்தி ஒரு கத்தி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதனுடைய உபயோகம் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சமையல் அறையில இருக்கலாம் அறுவை சிகிச்சையில இருக்கலாம் ஆஹ் இல்லை அப்படின்னா ஒரு பொது உபயோகத்துக்கு அதாவது ஏதாவது அட்டைய கிழிக்கணும் இல்லை ஏதாவது தாளை கிழிக்கணும் சில இடங்கள்ல அப்படின்னா அந்த மாதிரி இடத்துலையும் கத்தி வந்து உபயோகப்படும் இப்போ நெருப்பு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாலும் அதே மாதிரி தான் நெருப்பு எங்கெங்கெல்லாம் உபயோகப்படலாம் அப்படின்னா சமைக்கிறதுக்கு வெல்டிங்க்கு அப்புறம் ஒரு ஏவுகளன் ராக்கெட்ல கூட உங்களுக்கு நெருப்பினுடைய ஒரு பயன்பாடு இருக்குது இப்போ இந்த சிறுமி கத்தி நெருப்பு இது எல்லாத்தையும் ஒரு ஆப்ஜெக்டா நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுல நம்ம கவனிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இந்த எல்லா பொருளுமே வந்து ஆஹ் ஒரு ஒரு சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப இல்ல ஒரு ஒரு கோணத்துல பார்க்கும்போது சில பரி பரிமாணங்கள்ல பார்க்கும்போது அதனுடைய இயல்புகளை வெவ்வேறு விதத்துல வெளிப்படுத்துது அப்போ ஆஹ் ஒரு பொருளானது ஒரு ஒரு சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப ஒரு வெவ்வேறு விதமான தன்னுடைய இயல்புகளை வெளிப்படுத்துதல் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு தன்மைய நம்ம பாலிமாஃபிசம் அப்படின்னு சொல்றோம் அன் ஆப்ஜெக்ட் டேக்கிங் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆர் எக்ஸிபிட்டிங் டிஃப்ரெண்ட் பிஹேவியர்ஸ் ஆர் ரூல்ஸ் அதை தான் நம்ம பாலிமாஃபிசம் அப்படின்னு சொல்றோம் சரி இப்போ நம்ம அந்த சிறுமி அந்த குட்டி பொண்ணு அப்படிங்கிற அந்த அந்த ஆப்ஜெக்ட் இப்போ நம்ம பார்ப்போம் இப்போ ஒரு சிறுமி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த சிறுமியோட உலகத்துல சில உறவுகள் இருக்கும் அந்த உறவுகளோட இருக்கக்கூடிய தொடர்பு அவளுடைய பழகுதல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு தந்தை கிட்ட நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி ஒரு தந்தையோட மகள்ங்கிற தொடர்பு உறவு சகோதர சகோதரிகள் கிட்ட சகோதரி அப்படிங்கிற ஒரு உறவு நிலை நண்பர்களோட தோழிங்கிற உறவு நிலை ஆசிரியர்கள்கிட்ட வந்து மாணவி அப்படிங்கிற உறவு நிலை இப்போ ஒரு மனுஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னாலே அந்த ஒரு மனுஷனுடைய ஒரு அடிப்படை குணாதிசயம் என்ன அப்படின்னா தன்னை சேர்ந்த சக மனிதர்களோட பழகுதல் பழகிற விதம் வந்து எந்த ஒரு மனுஷனை எடுத்துக்கிட்டோம்னாலும் அந்த மனுஷனுடைய ஒரு அடிப்படையான குணம் அது அப்போ அந்த இன்டராக்ஷன் அப்படிங்கிறத நம்ம கோட் பண்றோம்னு வச்சுக்கலாமே இந்த கேர்ள் அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்டுக்கு இப்ப ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஃப்ரெண்ட் அப்படிங்கிற அந்த நிலை எடுத்துக்கிட்டோம் அந்த கேஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இன்டராக்ட் அப்படிங்கிற மெத்தட் எழுதும் போது நம்ம ஃப்ரெண்டுங்கிற அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸுங்கிற ஆப்ஜெக்டே நம்ம பாஸ் பண்றோம் ஆஹ் அப்படி பாஸ் பண்ணும்போது அதனுடைய அவளுடைய அந்த நிலை பழகிற விதம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நல்லா ஜாலியா இருக்கும் இப்போ என்ன அப்படின்னா இந்த எல்லா உறவுகள்லையும் வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் பொதுவா இருக்கும் அதாவது எல்லா இதுலயுமே வந்து எந்த ஒரு மனுஷன் ஆஹ் உறவு ஒரு பர்டிகுலர் உல உறவு அப்படின்ட்டு இல்லாம எந்த ஒரு மனுஷன் எடுத்தோம்னாலுமே ஒரு நம்மளுடைய தன்மை நம்மளுடைய குணம் எப்படி இருக்கும் இயல்பு எப்படி இருக்கும்னா முடிஞ்ச அளவு இனிமையா இருந்துக்கணும் பாசமா இருக்கணும் அன்பா இருக்கணும் அந்த மாதிரி இந்த விஷயத்தையெல்லாம் இந்த விஷயம் எல்லாம் வந்து இன்பில்ட் மாதிரி இது இந்த இந்த பிஹேவியரே வந்துட்டு ஒரு ஒரு உறவு நிலைன்னு வரும்போது அடிஷ்னலா என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் ஆட் ஆன் ஆகுது என்னென்ன விஷயங்கள் வந்து கூடுதலா அதுல சேர்ந்து எப்படி அந்த பழகுதல் அந்த உறவு நிலை வந்து எப்படி அதை கேரி அவுட் பண்றா அப்படிங்கறத வந்து நம்ம இன்டராக்ட் ஃபங்க்ஷன்ல எழுதுறோம்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த இன்டராக்ட்ல ஃப்ரெண்டுங்கிற ஆப்ஜெக்ட் பாஸ் பண்ணும்போது அதுல வந்து என்ன கோட் பண்ணுவோம் பழகிறது பேசிக்கிறது ஜாலியா இருக்கிறது சண்டை போடுறது சந்தோஷமா இருக்கிறது இந்த எல்லா பண்பு நிலைகளும் இந்த எல்லா குணாதிசயங்களும் ஜாலியான ஒரு இதுல அதாவது எந்த ஒரு கட்டாயத்தின் பேர்லையும் இல்லாம இருக்கக்கூடிய ஒரு உறவு நிலை தான் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸோட இருக்கக்கூடிய ஒரு உறவு நிலை இதே 
நம்ம சகோதரர் சகோதரிகளோட இருக்கக்கூடிய உறவு நிலை எப்படி இருக்குன்னா கிட்டத்தட்ட ஃப்ரெண்டோட இருக்கக்கூடிய அதே ரிலேஷன்ஷிப் மாதிரி தான் அதே உறவு நிலை மாதிரி தான் ஆனால் என்ன அப்படின்னா இங்கே வந்து கூடுதலாக ஒரு பேரமீட்ரு என்னன்னு பார்த்தோம்னா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதாவது கடமை அப்படிங்கிறது ஒன்று வரும் இப்போ நம்ம வந்து நம்ம நம்மளுடைய தங்கை தம்பிகள் இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்கள்ட்டையும் நம்ம அன்பு செலுத்துவோம் அவங்களோடையும் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பங்கு பங் ஷேர் பண்ணிப்போம் பங்கு போட்டுப்போம் சண்டை போடுவோம் விளையாடுவோம் எல்லாமே இருக்கும் அந்த சின்ன குழந்தை அந்த சிறுமிக்கு வந்து இது எல்லாமே இருக்கும் ஆனால் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு இருக்கிறத விட என்ன ஒரு வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கூடுதலாக ஒரு பொறுப்பு நிலை ஒரு கடமை அதாவது நான் தான் என் தங்கைக்கு பொறுப்பு நான் தான் என் தங்கச்சி தம்பிக்கு பொறுப்பு அவங்கள வந்து நான் தான் கண்டிப்பாக நான் கேர் பண்ணிக்கணும் கண்டிப்பாக நான் அக்கறை காட்டணும் அப்படிங்க இந்த அக்கறை இந்த விளையாடுதல் இந்த அன்பு செலுத்துதல் இது எல்லாமே வந்து ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு வரும்போது அது வந்து ஒரு ஆப்ஷனல் அதாவது ஒரு கட்டாயத்தின் பேரில் இருக்கிறது ஆனால் ஒரு தம்பி அப்படின்னு வந்து கட்டாயத்தின் பேர்லங்கும் போது ஃபோர்ஸ் பண்ணின்னு சொல்ல வரல அது வந்து இன்பில்ட்டாகவே என்னன்னா நான் தான் செஞ்சாகணும் இது வந்து நான் செய்யலாமா செய்யக்கூடாதாங்கிற சாய்ஸ் எனக்கு கிடையாது நான் கண்டிப்பாக எடுக்கணும் ஏன்னா அது என் தம்பி என் தங்க இதே அண்ணன் அக்காங்கும் போது அவங்க பேச்சை வந்து நான் கேட்கணும் இதே ஃப்ரெண்டு ஒரு சஜஷன் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அது கேட்டுக்கலாம் கேட்காமலும் போகலாம் அது வந்து கண்டிப்பாக கேட்டே ஆகணும்னு இருக்காது இதே ஒரு ச அக்காவோ அண்ணனோ ஏதோ ஒரு விஷயம் சொல்லும் போது நம்ம மைண்டே வந்து நம்மளை எப்படி சொல்லி வளர்த்துருப்பாங்கன்னா உன் நல்லதுக்கு கண்டிப்பாக உன் அண்ணனோ அக்காவோ உனக்கு நல்லது நினைப்பாங்க அப்போ அவங்க சொல்கிறத வந்து நீ வந்து அதை வந்து நீ ஏற்றுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியே வளர்ப்பாங்க அப்போ நம்ம ஃப்ரெண்டுங்கும் போது அதுக்கு நம்ம யோசிப்போம் அது நம்ம வேணும்னா எடுத்துக்கலாம் வேண்டானா விட்டுடலாம் அவங்க சொல்கிற சஜஷனை இதே ஒரு அக்கா அண்ணன் வரும்போது நம்ம நம்ம நல்லதுக்கு சொல்லுவாங்க அப்படின்ட்டு அந்த வேண்டாமா வேணுமாங்கிற ஒரு சந்தேகம் இல்லாமல் அதை வந்து ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் அவங்க வந்து நமக்கு ரெஸ்பான்சிபிள் அப்படிங்கிற ஒரு கோணத்தில் அவங்க சொல்கிறத நம்ம எடுத்துப்போம் அப்போ ஒரு சிப்ளிங் ஓட இருக்கக்கூடிய ஒரு இன்ட்ராக்ஷனில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு ஆடட் ஃபேக்டர் இருக்கும் ஒரு ஒரு கூடுதலான விஷயம் இருக்கும் இப்போ இதே ஒரு தந்தையோட அதாவது பெற்றோரோட இருக்கக்கூடிய உறவு நிலையில் என்ன அப்படின்னா இப்போ ஒரு பெற்றோரோடு இருக்கக்கூடிய உறவு நிலையில் ஒரு அடிப்படையான விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்பகத்தன்மை வேற உலகத்தில் வேற யாரை நம்பினாலும் சரி நம்பலைனாலும் சரி நம்ம தாய் தகப்பனை நம்ம கண்டிப்பாக நம்புவோம் ஏன்னா நமக்குள்ளார வந்து இந்த ஏன்னா அது அப்படி தான் நம்ம அவங்க நம்மளை சின்ன பிள்ளையிலேருந்தே பார்த்துணும் நமக்காகவே வாழ்கிறவங்க அப்படிங்கும்போது அவங்க மேலே வேற எந்த உறவு நிலையிலையும் இருக்கலாம் இல்லாமலும் போகலாம் ஆனால் தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதம் ஒரு பேரண்ட் அப்படின்னு எடுக்கும்போது இருக்கக்கூடிய ஒரு பேசிக்கான ஒரு பேரமீட்டர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு இயல்பு நிலை என்ன அப்படின்னா நமக்கு அவங்க மேல இருக்கக்கூடிய நம்பகத்தன்மை ட்ரஸ்ட் சரி இது இல்லாம வேற என்ன இருக்கலாம் அப்படின்னா ரெஸ்பெக்ட் ஆப்வியஸா இப்போ வந்து நம்ம தாய் தாப்பன் வந்து நம்ம ரொம்ப மதிப்போம் மரியாதை செலுத்துவோம் நமக்கு சில நேரங்களில் பிடிக்காத விஷயங்கள் உடன்பாடு இல்லாத விஷயங்கள் அவங்க சொன்னாலும் கூட நம்ம நல்லதுக்கு தான் சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையோட அதை வந்து நம்ம மரியாதை கொடுத்து மதித்து அவங்க சொல்கிறத வந்து நம்ம ஏற்று நடந்துக்க தயாராக இருப்போம் அப்போ அந்த ரெஸ்பெக்ட் அப்போ ஒரு தந்தையோடு இருக்கக்கூடிய அந்த உறவு நிலையில் அந்த இன்டராக்ஷனில் தந்த அந்த பேரண்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்டோட சேர்த்து பாஸ் ஆன் பண்ணப்படுற பேரமீட்டர்ஸ் அதர் பேரமீட்டர்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோன்னா ட்ரஸ்ட் ரெஸ்பெக்ட் இப்போ அதே ஆசிரியருக்கு வருவோம் ஆசிரியருக்கு வந்தோம் அப்படின்னா ஆசிரியருங்கிற ஆப்ஜெக்டை இன்ட்ராக்டுங்கிற மெத்தடுக்கு நம்ம பாஸ் பண்ணுவோம் அது இல்லாமல் வேற என்னென்ன எக்ஸ்ட்ரா பேரமீட்டர்ஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆசிரியர்னு வரும்போது ஒரு பள்ளி ஒரு ஆசிரியர் அப்படின்னு வரும்போது கமிட்மெண்ட் உத்தரவாதித்துவம் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன சொல்ல ஆன்சரபிள் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க ஒரு வேலையை சொல்கிறாங்க சில விஷயங்கள் எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படின்னா நம்மளே நம்ம அர்ப்பணிச்சுக்கிறது சில விஷயங்களுக்கு அப்போது ஒரு ஹோம்ஒர்க் கொடுக்குறாங்க சில விஷயங்கள் இப்படி நடந்துக்கோ அப்படி நடந்துக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சில பொறுப்புகள் கொடுக்குறாங்க சரி கிளாஸ் பீப்புள் லீடராக ஸோ இந்த மாதிரி சில சில விஷயங்கள் வந்து சில இது ஆசிரியர்கள் கொடுக்குற இதுக்கு நம்ம வந்து கமிட்டடாக இருப்போம் ஸோ அது வந்து ஒரு பேரமீட்டர் அது இல்லாமல் வேறு என்னென்ன இருக்கலாம் அப்படின்னா டிசிப்ளின் கண்டிப்பாக ரொம்ப ஒரு ஒழுக்கத்தோடு இருப்போம் அதாவது மற்ற மற்ற இடத்துல ஒழுக்கம் மற்ற உறவு நிலைகளில் ஒழுக்கம் இல்லைன்ட்டு இல்லை ஆனால் என்ன ஒரு மாதிரி ஒரு ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும் ஆனால் டீச்சர்னு
அடுத்த ஒரு பேரமீட்டர் அதுக்கடுத்த பேரமீட்டர் ஆப்வியஸாவே ரெஸ்பெக்ட் அதாவது மரியாதை இதெல்லாம் கமிட்மெண்ட் டிசிப்ளின் எல்லாமே இருக்குது அப்படின்னாலுமே கண் அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம்னா டீச்சர்ஸை நம்ம கண்டிப்பா மதிப்போம் அவங்க சொல்றதை வந்து நம்ம அதை கேட்டு அதன்படி நம்ம நடப்போம் ஏன்னா அவங்க தானே ஆப்வியஸா செகண்ட் பேரண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லப்படுறாங்க ஸோ ரெஸ்பெக்ட் அப்படிங்கிறது இருக்கும் அப்போ இந்த சிறுமி அப்படிங்கிற இந்த இந்த சின்ன பொண்ணு அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஜெக்ட் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அவளுடைய பழகுதலுங்கிற ஒரு பேசிக் குணாதிசயத்துக்கு வந்து நம்ம கோடு எழுதும் போது அந்த ஒரு ஒரு உறவு நிலையிலையும் நம்ம என்ன கவனிச்சோம் அப்படின்னா அஹ் ஒரு ஒரு உறவு நிலையிலையும் பாஸ் ஆன் பட பண்ணப்படுற பேரமீட்டர்ஸ் ஆட் ஆன் ஃபேக்டர்ஸ் அதாவது அந்த ஒரு ஒரு தன்மைக்கு ஏற்ப ஒரு ஒரு உறவு நிலைக்கு ஏற்ப சில விஷயங்கள் வந்து ஆட் ஆன் பண்ணப்படுது அவளுடைய அந்த பழகுதல் அப்படிங்கிற அந்த குணாதிசயத்தை கோடு பண்றதுக்கு அப்போ இத வந்து நம்ம ஓவர் லோடிங் அதாவது கேர்ள் அந்த சேம் ஆப்ஜெக்ட் தான் அந்த சின்ன பொண்ணுங்கிறத சேம் ஆப்ஜெக்ட் தான் ஒரு ஒரு உறவு நிலையிலையும் அந்த பழகுதல்ங்கிற அந்த குணாதிசயத்தை சில ஆட் ஆன் ஃபேக்டர்ஸோட சில வி சில மாறுதல்களோட வெவ்வேறு ப்ரொபோர்ஷன்ல அந்த இன்டராக்ஷனை வந்து வெளிப்படுத்துறான் ஸோ இதை தான் வந்து ஓவர் லோடிங் அப்படிங்கிறோம் அப்போ த எபிலிட்டி ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் டு எக்ஸிபிட் அ பேசிக் பிஹேவியர் இங்க பேசிக் பிஹேவியர்னு நான் மீன் பண்ணிருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்டராக்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பேசிக் பிஹேவியர் இல்ல பழகுதல் அப்போ த எபிலிட்டி ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் இங்க நம்மளோட எக்ஸாம்பிளை பொறுத்த அளவுல கேர்ள் அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்ட் டு எக்ஸிபிட் அ பேசிக் பிஹேவியர் இன்டராக்டுங்கிற அந்த பிஹேவியரை டிஃபரெண்ட்லி கண்டிப்பா ஒரு ஒரு இதுலயும் வந்து அந்த பழகுதலை தான் சொன்னேன் டிஃபரெண்ட்லின்னு எந்த விதத்துலனா பழகுதல்ங்கிறதுல அடிப்படையாவே சில விஷயங்கள் இருக்குது அதாவது அன்பா இருக்கணும் அனுசரிச்சு போகணும் இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் எல்லாமே வந்துட்டு பேசிக்கா உள்ளது ஆனா கொஞ்சம் கூட குறைய சில விஷயங்கள் ஆட் ஆன் ஆகி ஆட் ஆன் ஆகாம சில விஷயங்கள் இல்லாம இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு உறவு நிலைக்கும் வந்து அந்த பேசிக் பிஹேவியர் வந்து டிஃபரெண்டா எக்ஸிபிட் ஆகுது So in different situations, இங்க வந்து உறவு நிலைகள் அப்படிங்கிறதா சுச்சுவேஷன் பேஸ்ட் ஆன் த கிவன் பேரமீட்டர்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி ஃப்ரெண்டுங்கும் போது ஃப்ரெண்டுங்கிறது மட்டும் தான் பேரமீட்டர் சகோதரின் வரும்போது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படிங்கிற பேரமீட்டர் ஸோ ஒரு ஒரு உறவு நிலையிலையும் ஒரு ஒரு விதமான ஆட் ஆன் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கலாம் தான் வந்து பேரமீட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் பை ஹேவிங் அ சிங்கிள் ஐடென்டிஃபையர் ஐடென்டிஃபையருங்கிறது அந்த இன்டராக்ட் அப்படிங்கிற அந்த பேரு தான் அந்த மெத்தடினுடைய பேர் தான் ஏன் நான் வந்து மெத்தட் நேம்னு வைக்காம நான் ஐடென்டிஃபையர்னு சொன்ன சொல்லியிருக்கிறேன்னா ஓவர் லோடிங்லே சில டைப்ஸ் ஆஃப் ஓவர் லோடிங் இருக்கு அதை நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல பாப்போம் வெறும் மெத்தட் ஓவர் லோடிங் மட்டும் தான் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது அதனால அது பொதுவில் நான் வந்து அதை ஐடென்டிஃபையர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ பை ஹேவிங் அ சிங்கிள் ஐடென்டிஃபையர் வித் சேம் நேம் எல்லா உறவு நிலையிலையும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மெத்தட் நேம் வந்து சேம் தான் ஸோ வித் சேம் நேம் பட் அ டிஃப்ரெண்ட் சிக்னேச்சர் சிக்னேச்சர்னா என்ன அப்படின்னா உள்ள அந்த ஆட் ஆன் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குல்ல சில விஷயங்கள் கூட குறைய அப்போ உங்களுக்கு பேரமீட்டர்ஸும் மாறுது ஒரு ஒரு உறவு நிலைக்கு ஏத்த மாதிரி அதே மாதிரி இந்த நம்பர் ஆஃப் பேரமீட்டர்ஸும் மாறுது இப்ப இதுல எடுத்தீங்க அப்படின்னா இதுல வந்து ஃப்ரெண்டுங்கிறதுல ஒரு பேரமீட்டர் தான் இருக்கு சிப்ளிங் சகோதரிங்கிறதுல வந்து ரெண்டு இருக்குது பேரண்ட்ஸுங்கிறதுல வந்து அந்த உறவு நிலையில மூணு இருக்குது அஹ் டீச்சரோட இருக்கக்கூடிய இன்டராக்ஷன்ல நாலு இருக்குது இப்ப என்ன அப்படின்னா நீங்க வந்து இது அப்படியே நீங்க ஒரு கேர்ள் ஆப்ஜெக்ட நீங்க மாடல் பண்ணி ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்றீங்க அப்படிங்கறது இல்ல இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் எழுதக்கூடிய ஒரு நிலை வருமா என்னங்கிறது எனக்கு தெரியல இங்க என்னுடைய கவனம் வந்து என்னன்னா அந்த ஓவர் லோடிங்கிறத வந்து எப்படி அந்த ஐடியாவை கன்வே பண்ணலாம் அந்த கான்செப்டை கன்வே பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த இதை எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதை அப்படியே நீங்க வந்து லிட்ரலா பாக்காதீங்க ஜஸ்ட் ஒரு புரிதலுக்காக So, the ability of an object to exhibit a basic behavior differently in different situations based on the given parameters by having a single identifier with same name but a different signature. This is what we overloading. In general interviews, what do we do in general interviews? We have a method name with the same name but a different signature. That is what we do. ஓவர் லோடிங் சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது இன்டர்வியூ பர்பஸ்க்காக இது வந்து ஒரு புரிதலுக்காக நான் இது பண்ண அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் அது 
சரி இப்போ does inheritance have role in overloading overloading னா என்ன அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்துட்டோம் இதுக்கும் inheritance க்கும் ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்கா அதாவது இப்ப இந்த ஓவர்லோடிங் நடக்கிறதுக்கு inheritance வந்து தேவையா தேவை இல்லையா inheritance இருக்கும்போது அங்க ஓவர்லோடிங் நடக்கலாமா நடக்குமா நடக்காதா இந்த மாதிரி இதுக்கு பதில் என்ன அப்படிங்கறத பார்ப்போம் அது ஏற்கனவே நம்ம இன்ஹெரிட்டன்ஸ் வீடியோல பாத்திருந்தோம் அதாவது மங்கிங்கிற ஒரு கிளாஸ் இருக்கு ஹியூமன்கிற கிளாஸ் வந்து மங்கிங்கிற கிளாஸ் இன்ஹெரிட் பண்ணிக்கும் போது ஈட் அப்படிங்கிற அந்த மெத்தர்ட் வந்து உங்களுக்கு ஹியூமன்கிற சைல்ட் கிளாஸ்ல வந்து ஓவர்லோட் ஆகும் ஓவர்லோடா இருக்கும் போது அதாவது ஈட்டுங்கிறதுக்கு ஸ்பூன் ஃபோர்க் அப்படிங்கிறத பேரமீட்டர்ஸ் நம்ம பாஸ் பண்ணணும் அது ரெண்டையும் யூஸ் பண்ணி மனுஷன் சாப்பிடுவோம் இதே நீங்க ஒரு மங்கி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா மனுஷ குரங்கு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அது வந்து கையாலேயே தான் சாப்பிடும் பேசிக்கா நம்ம கையாலையும் சாப்பிடுவோம் ஸ்பூன் ஃபோர்க்கை வச்சும் நம்ம சாப்பிடுவோம் அப்போ இது வந்து ஓவர்லோடட் அப்போ இப்ப நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்ப நம்ம இந்த மனுஷன் அப்படிங்கறதுல வந்து இந்த ஹியூமன்கிற கிளாஸ்ல வந்து ஈட்டுங்கிற மெத்தடும் இருக்கும் ஈட் ஆஃப் ஸ்பூன் கமா ஃபோர்க் அந்த மெத்தடும் இருக்கும் நீங்க வந்து ஸ்பூனும் ஃபோர்க்கும் பேரமீட்டர்ஸ் பாஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வந்து கால் ஆயிக்கும் இல்ல சும்மா கையை வச்சு சாப்பிடறத அந்த இதை தான் நீங்க வந்து இன்வோக் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த இதுவும் இன்வோக் பண்ணிக்கும் இன்வோக் ஆயிக்கும் எதுக்கு இப்ப இந்த ஹியூமன் அப்படிங்கிற இந்த கிளாஸுக்கு நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்றோம் சிஹெச் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்றோம் நீங்க அதுக்கு ஏதாவது வேல்யூஸ் பாஸ் பண்ணீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் வேர்ஷன் இந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் உங்களுக்கு கால் ஆகும் இதே வெறும் ஹெச் டாட் ஈட்டுன்னு கால் பண்ணீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் ஈட் வந்து இன்வோக் ஆயிக்கும் சோ இப்ப இந்த ஓவர்லோடிங் அப்படிங்கறதுக்கு வந்து இன்ஹெரிட்டன்ஸ் வந்து ஒரு கம்பல்சரி ரிக்குவயர்மெண்ட் கிடையாது அதாவது ஒரே கிளாஸ்லயே நம்ம என்ன பார்த்தோம் அந்த சிறுமிங்கிற அதே ஆப்ஜெக்டே வந்துட்டு உங்களுக்கு வெவ்வேறு ரோல் பிளே பண்ணுது அஹ் ஒரு பர்டிகுலர் பிஹேவியர் ஒரு பர்டிகுலர் பிஹேவியரே வந்து சில வித்தியாசங்களோட ஒரு ஒரு சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப உங்களுக்கு அதை வெளிப்படுத்துது அததான் நம்ம ஓவர்லோடிங் அதாவது த சேம் ஆப்ஜெக்ட் இங்க நீங்க இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னு வரும்போது இந்த பேரண்ட் கிளாஸுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணலாம் சைல்டு கிளாஸுக்கு இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்றீங்க ஹெச் சோ இது ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஸ்டில் உங்களுக்கு அதுலயும் கூட ஓவர்லோடிங் நடக்கலாம் ஆனா அது வந்து இன்ஹெரிட்டன்ஸ் வந்து கம்பல்சரி ரிக்குவயர்மெண்ட் அதாவது ஓவர்லோடிங் எனக்கு நடக்கிறதுக்கு இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இருந்தா மட்டும்தான் எனக்கு அதுல ஓவர்லோடிங் நடக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டாயம் எனக்கு கிடையாது ஆனால் நீங்க ஓவர் ரைடிங் அதான் நம்ம இனி நெக்ஸ்ட் பார்க்க போறோம் ஓவர் ரைடிங்கிறதும் பாலிமாஃபிசம் என்னுடைய இன்னொரு ஒரு விதம் பாலிமாஃபிசம் அப்படிங்கறத ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்ல எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரெண்டு விதமா பாலிமாஃபிசம் நடக்கும் ஒன்னு வந்து ஓவர்லோடிங் இன்னொன்னு வந்து ஓவர் ரைடிங் இவ்வளவு நேரம் வரைக்கும் நம்ம ஓவர்லோடிங்னா என்னங்கிறத தான் பார்த்தோம் இனி நம்ம ஓவர் ரைடிங் அப்படிங்கறது தான் என்னன்னு பார்க்க போறோம் ஆனா அதுக்கு ஒரு கட்டாயம் ஒரு கட்டாயம் தேவை அப்படிங்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஓகே சோ இப்ப ஓவர் ரைடிங் அப்படின்னா என்னன்னா சரி இப்ப நம்ம ஒரு உதாரணம் எடுத்துக்கலாமே கத்தி நைஃப் நம்ம ஏற்கனவே அந்த இதை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல பார்த்தோம் நைஃப் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இது வந்து ஒரு உம் பேரண்ட் கிளாஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ இதுக்குண்டான சில சைல்டு கிளாஸஸ் தான் என்னென்னவா இருக்கலாம் அப்படின்னா சர்ஜிக்கல் நைஃப் ஒரு சைல்டு கிளாஸா இருக்கலாம் கிச்சன் நைஃப் இன்னொரு சைல்டு கிளாஸா இருக்கலாம் பாக்கெட் நைஃப் அடுத்த சைல்டு கிளாஸா இருக்கலாம் அப்போ இப்ப இந்த பேரண்ட் நைஃப்ங்கிற கிளாஸுக்கு பேராமீட்டர்ஸ் என்னவா இருக்கலாம் அப்படின்னா சைஸ் ஷார்ப்னஸ் சைஸ் அப்படின்னா என்னன்னா இப்போ வந்து சைஸ் அண்ட் ஷார்ப்னஸ் என்னங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ நம்ம இந்த பேராமீட்டர்ஸ் நம்மளுடைய சைல்டு கிளாஸ் ஆன சர்ஜிக்கல் நைஃப்ல எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தின் அதாவது நீங்க இந்த இதை பாத்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து ரொம்ப என்ன சொல்ல ரொம்ப மெல்லிசான ஒரு ஒல்லியா இருக்கிற மாதிரிதான் இருக்கும் சின்னதா அந்த மாதிரிதான் இருக்கும் உங்களுக்கு இதே நீங்க கிச்சன் நைஃப்ல அது அதனுடைய சைஸ் எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 
இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அதே தெரியும் ஒரு செஃப் நைஃப்னே சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் பெருசாக இல்லாட்டி ஒரு மீடியம் சைஸில் நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற ஒரு மீடியம் சைஸில் இருக்கும் செஃப் நைஃப்னால் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கலாம் இந்த பெரிய பெரிய ரெஸ்டாரண்ட்டில் செஃப்ஸ் யூஸ் பண்ணுற நைஃப் அது வந்து பெருசாக இருக்கலாம் இங்கே நம்ம வந்து கிச்சன் நைஃப் தான் எடுத்திருக்கோம் சரி பாக்கெட் நைஃப் எடுத்தோம் அப்படின்னா அது எப்படியா இருக்கலாம்னா பார்த்தாலே தெரியல சின்னதாக தான் இருக்குது ஸோ ஸ்மால் அப்போது நைஃபுங்கிற அந்த பேரண்ட் கிளாஸினுடைய பேரமீட்டர்ஸ் சைஸ் வந்து ஒரு ஒரு சைல்ட் கிளாஸ்லேயும் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் பேராமீட்டர் ஷார்ப்னஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னா ஒரு மாதிரி மீடியம் இதில் தான் இருக்கணும் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து அது சதையை கிழிக்கிறதுல சர்ஜரிங்கும் போது ஒரு இந்த மசில்ஸை ஒரு லைட்டாக ஒரு கீரல் போட்டு அது இது பண்ணுறதுல தான் ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருந்தது அப்படின்னா பிளட் லாஸ் ஆச்சுன்னா என்ன பண்ண ஸோ இது வந்து எக்ஸாக்டாக நான் சொல்ல வரல ஒரு மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு தான் தெரியும் இது வந்து என்னோட ஒரு புரிதல் வச்சு நான் சொல்கிறேன் என்னுடைய ஷார்ப்னஸ் மீடியம்னு ஏதாவது தப்பாக இருந்ததுன்னா மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸோ இல்லாட்டி எதாவது தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க இங்க வந்து நான் கன்வே பண்ண நினைக்கிறதுங்கிறது ஷார்ப்னஸ்ங்கிற அந்த பேரமீட்டருக்கு வந்து என்ன ஒரு வேல்யூ இருக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு கெஸ்ல இப்போ கிச்சன் நைஃபுக்கு வந்து ஷார்ப்னஸ் ஹையா இருக்கும் ஏன்னா உங்களுக்கு நல்லா ஹார்டான வெஜிடபிள்ஸ் கட் பண்ணணும் சில நேரம் மீட் எல்லாம் நல்லா கட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு நல்லா ஷார்ப்பான இது இருக்கணும் ஸோ ஷார்ப்னஸ்ங்கிற பேரமீட்டருக்கு உள்ள வேல்யூ வந்து ஹை பாக்கெட் நைஃப் எடுத்தீங்கன்னா லோவாக தான் இருக்கணும் ஏன்னா உங்களுக்கு ஒரு பேப்பரை கிழிச்சா போதும் ரொம்ப இதாக அப்போ நம்ம அது கொஞ்சம் மிஸ் ஹேண்டில் பண்ணும்போது சில நேரம் நம்ம பாக்கெட்லேயே தான் வச்சுருப்போம் பாக்கெட் நைஃபுங்க ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருந்ததுன்னா நம்மளே குத்திடுச்சுன்னா என்ன பண்ண ஸோ அது எப்போவுமே வந்து ஒரு லோ ஷார்ப்னஸில் தான் இருக்கும் இனி தான் நம்ம மெயின் இதுக்கு வரப்போகிறோம் என்ன அப்படின்னா மெத்தர்டு என் நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கலாம் நைஃபுங்கிற கிளாஸ் எடுக்கும்போது ஒரு பேசிக் மெத்தட் ஒரு பேசிக் உபயோகம் இல்லாட்டி ஒரு பிஹேவியர் ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக் பிஹேவியர் ஒரு நைஃபுக்கு என்னவா இருக்கலாம் அப்படின்னா கட் கட் பண்றது தான் அதனுடைய பர்பஸ்ஸே நைஃபினுடைய பர்பஸ்ஸே இப்போ அது வந்துட்டு நான் சர்ஜிக்கல் நைஃப் கிளாஸில் அது அந்த மெத்தட் கட் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன கோடு கொடுப்பேன் அப்படின்னா கிரியேட் அ ஸ்லைட் கட் இந்த ஸ்கின் அது இருக்கும் கிச்சன் நைஃப்ல வந்து என்ன செய்வேன் என்ன மாதிரி கோடு இருக்கும்னா கட் வெஜிடபிள்ஸ் பாக்கெட் நைஃப்ல கட் செலோ டேப்போ இல்லாட்டி சம் கார்ட்போர்டு கார்ட்போர்ட் ஷீட்டு பேப்பரு இல்லை அந்த அட்ட அட்ட அட்டடப்பா இருக்குல்ல அது கார்ட்போர்ட் ஷீட் நான் சொல்லுவாங்க ஓகே அட்டடப்பா அந்த இது இந்த செலோ டேப் இது சின்ன சின்ன பேப்பர் இதெல்லாம் வந்து கட் பண்ணணும் அப்படின்னா சிசர்ஸ் வச்சு கட் பண்றது வேற சில இது வந்து கிழிச்சு நம்ம ஓப்பன் பண்ணணும் இந்த என்வெலப் இதெல்லாம் சில நேரத்தில் ஸ்லைட்டாக கிழிச்சு ஓப்பன் பண்ணணும் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் சொல்றேன் நான் அது வந்து இந்த பாக்கெட் நைஃப் நமக்கு யூஸ் ஆகும் அப்போ இங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் நேம் வந்து பேரண்ட் கிளாஸ்ல எப்படி இருக்குதோ அதே ஃபங்க்ஷன் நேம் வேற ஆடட் பேராமீட்டர்ஸ் எதுவுமே இல்லை அதே தான் எக்ஸாக்டா கட் அப்படிங்கிறதான் இங்க என்ன பாக்குறோமோ அதே தான் இங்கேயும் ஆனா அதுக்குள்ளார கொடுக்குற அந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வந்து இப்ப இந்த நைஃப்ல வந்து எப்படி கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் கட்டிங் ஒரு ஜென்ரல் கோடு கொடுத்துருக்கலாம் இல்லாட்டி கொடுக்காமலையும் கூட இருக்கலாம் இதுக்கு வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அதே அந்த சேம் கட் மெத்தடுங்கிறது வந்து கிச்சன் நைஃப்குள்ளே வரும்போது அதில் கொடுத்துருக்கிற இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வேற பாக்கெட் நைஃபுக்குள்ளே வரும்போது அதில் கொடுத்துருக்க இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வேற இப்போ இந்த ஓவர் லோடிங்க்கும் ஓவர் ரைடிங்க்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு பேரண்ட் கிளாஸில் அந்த மெத்தட் நேம் எப்படி இருக்குதோ அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு சைல்டு கிளாஸ்லேயும் அந்த மெத்தட் நேம் இருக்கும் அதாவது என்ன அர்த்தம்னா ஒரே மெத்தடுக்கு தான் உங்களுக்கு வித்தியாசம்ங்கிறது கிடையாது அதே மெத்தடுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கொடுக்கணும் இப்போ ஓவர் லோடிங்னு எடுக்கும் போதாவது அந்த மெத்தடு மெத்தடனுடைய அந்த உருவே வந்துட்டு கொஞ்சம் மாறுது ஆனால் ஓவர் ரைடிங்கும் போது அந்த மெத்தடு உங்களுக்கு உன் மாறவே இல்லை உள்ளே இருக்கிற கோடு மட்டும்தான் மாறுது அதை தான் நம்ம வந்து ஓவர் ரைடிங் அப்படிங்கிறோம் இப்போ நம்ம இது இது இப்போ இங்கேயே இன்ஹெரிட்டன்ஸ் கம்பல்சரி அப்படின்னா இப்போ கட் நைஃபுங்கிற கிளாஸ்குள்ளேயே இன்னொரு கட்டுன்னு ஒரு மெத்தட் நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அது எரர் காட்டும் ஏன்னா ஒரு நேமில் ஒரு கிளாஸில் ஒரு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் தான் இருக்கலாம் இப்போ அதே நேமை எடுத்து சைல்டு கிளாஸ்ல ஒரு டிஃப்ரெண்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கொடுத்துக்கலாம் இதனாலதான் நான் சொன்னேன் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஓவர் ரைடிங்க்கு ஒரு கம்பல்சரி ஃபேக்டர் அப்படின்னு ஸோ இது வந்து ஓவர் ரைடிங் என்ன
ரியல் வேர்ல்டு தான் வந்து நீங்கள் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் பேரடைமில் நீங்கள் ஒரு ஆப்ஜெக்டாக மாடல் பண்ணும்போது என்னென்ன பெர்ஸ்பெக்டிவில் எடுப்பீங்கங்கிறது இருக்குது இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அந்த நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளைட்டில் நான் ஃபயர் அப்படின்னு சொல்லும்போது இது எப்படா எடுக்க போகிறாங்கன்னு இப்போ இப்போ இதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் ஃபயருங்கிறதே வந்து நான் எந்த பெர்ஸ்பெக்டிவில் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா அதனுடைய பேரமீட்டர் எப்படியா இருக்குன்னா ஃபார்ம் அப்போ ஒரு ஒரு தேவையிலையும் ஒரு ஒரு சைல்டுலையும் வந்து அந்த ஃபயரினுடைய ஃபார்மே வந்து வித்தியாசமா இருக்கலாம் எப்படி குக்கிங் ஃபயர்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் உள்ள ஃபார்ம் வந்து ஃப்ளேம்ஸ் இப்போ இந்த அடுப்பில் இந்த ஃப்ளேம்ஸ் வழியா கேஸ் இதாகுதோ அதை வச்சு தான் அந்த நெருப்பு உங்களால் உண்டாக்க முடியும் அதை வச்சு தான் உங்களால் வந்து குக் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த ஃபார்ம்ங்கிறது வந்து ஃப்ளேம்ஸ் இப்போ இதே வெல்டிங் ஃபயர்ல எடுத்தீங்கன்னா ஃபார்ம் வந்து ஸ்பார்க்ஸ் அந்த ஸ்பார்க்ஸை வச்சு தான் உங்களுக்கு அந்த வெல்டிங்கோட இதே இதாகுது அகெய்ன் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து ரொம்ப அதை லிட்ரலாக எடுத்துக்காதீங்க இங்கே என்னோட ஐடியா வந்து குக்கிங் ஃபயர் எப்படி வருது இல்லாட்டி வெல்டிங் ஃபயர் எப்படி வருது அப்படிங்கிறத பார்க்கறது இல்லை எனக்கு வந்து அந்த ஓவர் ரைடிங்கிற கான்செப்டை எனக்கு சொல்லணும் அவ்வளவுதான் ஸோ ஏதாவது என்னுடைய அந்த மா மாடலிங் அந்த அந்த இதை சொல்கிற இது எடுத்துக்கிட்ட விதத்தில் ஏதாவது தவறு இருந்தது அப்படின்னாலோ அது அதை வந்து கொஞ்சம் பெருசாக எடுத்துக்காதீங்க நான் சொல்ல வர கான்செப்டை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க ராக்கெட் ஃபயர் அப்படின்னு எடுத்தோன்னா ஹாட் கேஸ் அந்த ஹாட் கேஸ் உங்களுக்கு அதன் மூலமாக ஏற்படக்கூடிய ஸோ இந்த இந்த ஃபார்மில் தான் வந்து உங்களுக்கு ஃபயரே அங்கே உருவாகுது இங்கே ஹாட் கேஸ் எரிக்க எரிக்கிறதுக்கு அந்த ஃபயர் அந்த ஃபயரினுடைய ஃபயர் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு அது கீழே இதாகும்போது அதனுடைய அப்வர்ட் ஃபோர்ஸில் ராக்கெட் மூவ் ஆகுங்கிறது அதனுடைய மெக்கானிசம் ஸோ இந்த ஃபயருங்கிறதுக்கு வந்து அதனுடைய ஃபார்ம் வந்து எந்த ஃபார்மாக இருக்குன்னா ஹாட் கேஸ் ஹாட் கேஸ் தான் அங்கே ஃபயரை உருவாக்குது இங்கே வந்து உருவான ஃபயரே வந்து ஸ்பார்க் ஃபார்மில் இருக்குது இங்கே வந்து ஃப்ளேம்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஃபயர் தான் வந்து உங்களுக்கு குக் பண் குக் பண்ணுறதுக்கு சமைக்கிறதுக்கு உபயோகப்படுது சரி இப்போ மெத்தடினுடைய ஃபயரினுடைய மெத்தட்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஜென்ரல் இது என்ன அப்படின்னா பர்பஸ் இப்படி தான் நம்ம ஃபயருங்கிற ஆப்ஜெக்ட் அந்த கிளாஸை வந்து நம்ம மாடல் பண்ண முடியும் இல்லையா அந்த ஆப்ஜெக்டை மாடல் பண்ண முடியும் அப்போ குக்கிங்கில் வந்து குக்கிங் ஃபயரில் வந்து அதனுடைய பர்பஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா தெரிஞ்சதுதான் குக் ஃபுட்டு இதே வெல்டிங்கில் எடுத்தோம் அப்படின்னா அதனுடைய பர்பஸ் வெல்ட் மெட்டல் ராக்கெட் ஃபயரில் எடுத்தோம் அப்படின்னா இதுக்குன்னா மூத ராக்கெட் அப்வர்ட்ஸ் ஸோ இங்கே ஃபயருங்கிறது என்னென்ன ஃபார்மில் இருக்கும் ஒரு ஒரு கிளாஸ் சைல்டு கிளாஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரியுங்கிறது பேரமீட்டர் மெத்தட் ஒரு பேசிக் மெத்தடுன்னு இந்த ஃபயர் கிளாஸை பொறுத்தளவில் அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவில் பார்க்கும்போது என்னவாக இருக்கலாம் அப்படின்னா பர்பஸ் ஒரு ஒரு சைல்டு கிளாஸ்லேயும் அந்த ஃபயருங்கிறது என்ன பர்பஸை சர்வ் பண்ணுது அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் ஸோ இதுலேயும் நான் சொன்ன மாதிரி தான் பேரண்ட் கிளாஸினுடைய பர்பஸுங்கிற மெத்தட் சேம் நேம் சேம் சிக்னேச்சர் டிஃப்ரெண்ட் சிக்னேச்சர் கிடையாது சேம் சிக்னேச்சர் ஆனால் உள்ளே இருக்கக்கூடிய கோடு மட்டும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு கிளாஸினுடைய தன்மைக்கு ஏற்ப உங்களுக்கு வந்து அதனுடைய கோடு கொடுத்துக்குது ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு லாஜிக்கலாகவும் பார்த்தீங்கனாலுமே உங்களுக்கு வேற இல்லை ஏன்னா இப்போ நம்ம நம்ம வந்து நம்ம அம்மாவுடைய நம்ம அம்மா அப்பாவுடைய ரெண்டு பேரோட ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தவங்க தான் நம்ம இல்லையா அப்போ நம்ம அம்மா உன்னுடைய பண்பே நமக்கு வந்து சில பர்டிகுலர் விஷயங்கள் வந்து கொஞ்சம் மாறுபட்ட மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் இப்போ பர்பஸ் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு பேரண்ட் கிளாஸினுடைய மெத்தட் அந்த பேரண்ட் கிளாஸினுடைய அந்த பேசிக் பிஹேவியர் வந்து ஒரு சைல்டு கிளாஸ் வந்து அதனுடைய இயல்புக்கேற்ப எப்படி ஒரு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கொடுக்குது இதை தான் நம்ம வந்து ஓவர் ரைடிங் அப்படிங்கிறோம் அப்போ த எபிலிட்டி ஆஃப் அ சைல்டு ஆப்ஜெக்ட் டு கிவ் அ டிஃப்ரெண்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் சைல்டு ஆப்ஜெக்ட் டு கிவ் அ டிஃப்ரெண்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் based on its own nature for an inherited method ena ipo vande vera oru per la kuduthudu appadina adu vande same name same signature ah irukka mudiyadilla so adu vande parent class la irundhu varakoodi and the basic uh, method ku dhaan adanudaiya uh, uh, implementation adanudaiya nature ku erpa ulla implementation na child object kudukudhu still holding the same method name and சிக்னேச்சர் அப்போ ஓவர் லோடிங் அப்படின்னா ஒரே விஷயம் வந்து அதாவது ஒரு பேசிக் கேரக்டர்னு வச்சுக்கலாமே ஒரு ஆப்ஜெக்டினுடைய பேசிக் கேரக்டர் இல்லாட்டி ஒரு விஷயம் அந்த ஆப்ஜெக்டை சேர்ந்த ஒரு விஷயம் வந்து ஒரே நேமில் ஆனால் டிஃப்ரெண்ட் சிக்னேச்சரில் அதாவது ஒரே பேரில் ஆனால் வெவ்வேறு உருவில் ஒவ்வ
அதனுடைய இம்ப்ளிமெண்டேஷன் உங்களுக்கு மாறுபட்டு கொடுக்கும் போது அந்த விஷயம் ஓவர்லோடட் ஓவர்லோட் ஆகப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம் அததான் ஓவர்லோடிங் அப்படிங்கிறோம் இதே ஓவர் ரைடிங்னா என்ன அப்படின்னா பேரண்டினுடைய ஒரு பேசிக் பிஹேவியர் இல்லாட்டி ஒரு விஷயம் சைல்டு கிளாஸுக்கு தழுவி வரும்போது இன்ஹெரிட் ஆகி வரும்போது சைல்டு கிளாஸ் அதனுடைய இயல்புக்கேற்ப அந்த பிஹேவியருக்கு தன்னுடைய ஓன் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கொடுக்கறது ஓவர் ரைடிங் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு பாலிமாஃபிசம்னா என்னன்னு பார்த்தோம் பாலிமாஃபிசம் ரெண்டு வகைப்படுது ஓவர் ரைடிங் அதாவது ரெண்டு விதத்துல நடக்குது ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் பொறுத்தளவுல ஒன்னு ஓவர் லோடிங் இன்னொன்று ஓவர் ரைடிங் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஓவர் லோடிங்னா என்ன ஓவர் ரைடிங்னா என்னங்கிற ஒரு தெளிவான புரிதல் கிடைச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் ஸ்டாட்டிக் பாலிமாஃபிசம்னா என்ன டைனமிக் பாலிமாஃபிசம்னா என்ன அப்படின்னு சில இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட்ஸ்லாம் இருக்குது அதை நம்ம வரப்போகிற வீடியோவில் பார்ப்போம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா பாலிமாஃபிசம்னா என்ன அந்த பாலிமாஃபிசம் எப்படி நிகழுது ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் பேரடிமில் அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம் ஏன் அதாவது எங்கே துல்லியமா அதாவது எங்க வந்து உங்களுக்கு பிராக்டிக்கல் யூஸ் இந்த பாலிமாஃபிசம் தேவை வருது அப்படிங்கறதையும் வரப்போற வீடியோஸ்ல நம்ம பார்க்கலாம் அந்த ஃப்ளோல நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் எங்க அதனுடைய ரியல் யூஸ் வராது நம்ம சொல்லுவோம்ல அதனுடைய அந்த ஒரு தன்மைய வந்து ஃபுல்லா நம்ம ஓ இப்படித்தான் அது யூஸ் ஆகுதா அப்படிங்கிற ஒரு புரிதலும் இந்த ஃப்ளோவில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வரப்போகிற வீடியோஸில் சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ